ہیں کبیر داس کا یہ کہیے کہ یہ لفظ فین وغیرہ جو ہے نا یہ تو سب میرے نظر نزدیک بکواس ہے یہ انگریزی کا لفظ جو ہے نا فین فین یہ میرے نزدیک اس 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 تقدس پہ اس عقیدت پہ پورا نہیں اترتا اس عقیدت پہ اس مزاج سے پورا نہیں اترتا کہ جو ایک عاشق ایک معشوق کو عاشق سے عاشق کو معشوق سے ہوتا ہے ایک چیلے کو اپنے گرو سے ہوتا ہے ایک مرید کو اپنے پیر سے ہوتا ہے تو یہ لفظ لفظ فین جو ہے اس بات کو کور نہیں کرتا اس کے لیے عقیدت کہہ لیجئے محبت کہہ لیجئے چاہت کہہ لیجئے انس کہہ لیجئے اس کو جتنا بھی آپ اس کو پھیلا سکتے ہیں تو میری نظر میں کبیر داس رحمۃ اللہ علیہ کبیر داس رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے نہیں بیٹے عربی کا لفظ ہے رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے تو کبیر داس اپنی جگہ ایک اپنی ذات میں کلچر ہے اپنی ذات میں ایک یونیورسٹی ہے اپنی ذات میں ایک فلاسفر ہے اپنی ذات میں ایک مکمل انسان ہے اپنی ذات میں ایک مکمل ٹیچر ہے مکمل ٹیچر ہے اور اس کا پڑھانے کا انداز اپنا ذاتی ہے اس کا سکھانے کا انداز اپنا ذاتی ہے وہ معمولی معمولی چیزوں سے مثالیں لے کر اپنے طالب علم کو بڑے پیار سے سمجھاتا ہے کبیر سچائی کے مقام پر کبیر داس رحمۃ اللہ علیہ دھرم کے نام کو بھی نہیں مانتے ہیں میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ دھرم کو میں نے یہ نہیں کہا کہ دھرم کو نہیں مانتے انہوں نے کہا دھرم کے نام کو نہیں مانتے چونکہ ایک چیز دھرم ہے اور ایک چیز اس کا سمبل ہے اور ایک نام ہے فرماتے ہیں کچھ دیکھا رام بھجن میں نہ کچھ دیکھا پوتھی میں نہ کچھ دیکھا رام بھجن میں نہ کچھ دیکھا پوتھی میں رام بھجن وظیفے چلے چاپ وغیرہ وغیرہ پوتھی آسمان کی کتابیں قرآنی کتابیں گیتا ہیں یجر وید اتھر وید شام وید وغیرہ 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 آگے چلے آئیے بائبل انجیل وغیرہ وغیرہ سب تو سب کو ایک نسخے میں سمیٹتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ نہ کچھ دیکھا رام بھجن میں نہ کچھ دیکھا پوتھی میں کہت کبیر سنو بھائی سادو جو دیکھا دو روٹی میں کہت کبیر سنو بھائی سادو جو دیکھا دو روٹی میں اب آپ یہ دیکھیے دنیا کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے بیٹا یہ کون لوگ ہیں دنیا کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر روٹی کو سمجھا یا دیکھا یا کھایا نہیں جاتا کسی نہ کسی ترکیب سے روٹی سے مراد ہے انسان کی بنیادی ضرورتیں روٹی سے مراد یہ کھانے کی روٹی نہیں ہے اس میں انسان کی بنیادی ضرورتیں جس وقت سامنے آتی ہیں تو مذہب پیچھے رہ جاتا ہے اس دور میں تقریباً تقریباً ہر علاقے میں کبیر پیدا ہو گئی کبیر نام ہے ایک سمبل کا کبیر نام ہے ایک کیریکٹر کا یہاں پر سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ حضرت پشاور کے اندر بھی خٹک رحمۃ اللہ علیہ شاہ عبد الطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ بہت اچھا ہو گیا یہ بہت اچھا ہو گیا یہ تو بہت اچھا ہو گیا بیٹا دروازہ کھول دو میں ابھی شبنم جی چونکہ اندھیرا ہو گیا تو اس لیے آپ مجھے ہاں ہاں ضرور کرتے رہیے ہم اور آپ جو ہے کبیر کو الفاظوں میں یا اس میں لینگویجز میں تلاش کر رہے ہیں کبیر نے لینگویجز کا چولا نہیں پہنا ہوا ہے کبیر نام ہے ایک تھیم کا کبیر نام ہے ایک کانسیپٹ کا جو مختلف جگہوں پر مختلف ناموں سے وہ سنائی دیتے ہیں ہمارے والد صاحب قبلہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ علم جو ہے وہ علم ایک مقام پر آ کر جس وقت اس کو محفوظ کیا جانا ہوتا ہے تو اس کو بکھیر دیا جاتا ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے مختلف علاقوں میں 
कोई कोई टुकड़ा साउथ इंडिया चला गया कुछ जो सेंट्रल इंडिया में चला गया कुछ यूरोप चला गया कुछ अमेरिका चला गया तो ये बिखर गया जब तालब इल्म पैदा होता है जब स्टूडेंट पैदा होता है जब उसके डिजर्विंग पर्सन आते हैं तो वो तमाम इलाकों से उन चीज़ों को समेट कर दोबारा कबीर को खड़ा कर देते हैं इल्म जो है कभी जो है दुनिया से हटता नहीं है आलिम जो है जो स्कॉलर करने वाले उसके करने वाले उसके करने वाले मर जाते हैं इल्म कभी नहीं मरता और उसको महफूज करने के लिए नेचर की ये पहचान रही है कि नेचर खुद अभी लकड़ी का टुकड़ा आपके सामने रखा हुआ है ये लकड़ी है इसको कारीगर ने समेटा इसको कारीगर ने समेटा उसमें कीले लगाए तख्ते काटे और कुछ ब्रास की पत्ती भी जमा करी उसको गलाया गलाया उसको रीड बनाया उसके अंदर बत्ता लगाया उसमें हवा का निज़ाम बनाया जो सीमेंट सिमेंट कर एक चीज़ की शक्ल में सामने आ गया और जिस वक्त इसने बिखरना होगा तो ये इसकी बॉडी बिखरेगी इसकी बॉडी बिखरेगी सुर कभी नहीं बिखरेगा शमशेर और वो वो गदागाड़ी चलाते थे गदागाड़ी चलाते थे हाँ। रोटी पैदा करने के लिए वो गदागाड़ी चलाते थे लेकिन उनके पास कबीर का इतना कलाम था कि एक मरतबा मैंने उनको सुना था कि वो उन्होंने इसी जगह पर सड़क के ऊपर आग का एक छोटा सा वो थावला जला कर दस बारह पंद्रह लोग जमा हुए थे छोटी सी डोलक और फिर उन्होंने कबीर को गाना शुरू किया कबीर को पढ़ना शुरू किया और उस वक्त मेरी उम्र काफ़ी छोटी थी मैं होंगा जरा सारा को दस या ग्यारह साल का लेकिन जब मैंने उससे कबीर को सुना तो मेरी आंखों से बेसाख्ता मेरी आंसू रवाना हो गए फिर कबीर की मोहब्बत जागी आठ नौ साल की उम्र में तो आदमी क्या हो सकता है फिर जागी फिर उनसे कबीर को भरा फिर उनसे कबीर को भरा लिया सुना पढ़ा याद किया और समझा एक ऐसे आदमी से समझा कबीर को कि जो दुनिया की नजर में गदागाड़ी चलाने वाला था जो दुनिया की नजर में गदागाड़ी चलाने वाला था तो कबीर की नॉलेज आपको यूनिवर्सिटीज से नहीं मिल सकती कबीर की नॉलेज कबीर की जानकारी आपको यूनिवर्सिटीज से स्कॉलर्स से प्रोफेसर से नहीं मिल सकती कबीर के लिए आपको कबीर के पास ही जाना पड़ेगा और ये तमाम बंधनों को तोड़ कर जाना पड़ेगा कबीर के पास पहुंचने के लिए आपको कबीर कबीर रहमत का वीज़ा चाहिए और वो वीज़ा आपको जब ही मिलेगा जब कबीर खुद देना चाहेंगे पाकिस्तानी सरकार पाकिस्तानी पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी या उन लोगों के लिए है कि जो एक मखसूस मुल्क के सिटीजन है और किसी मखसूस मुल्क में जाना चाह रहे हैं तो देन दे रिक्वायर दीजा ऑफ देट कंट्री लेकिन वो शख्स के जो किसी और मुल्क का शहरी और किसी ऐसे मुल्क में जा रहा है जिसकी कोई सरहद नहीं जिसकी कोई सरहद नहीं है तो उसके लिए आप लोग उसको रोक नहीं सकते परिंदों पे कोई वीजा है परिंदों पे कोई वीजा है ये इमिग्रेशन वालों के सामने से परिंदे और कुत्ते और बिल्लियां और सब आते जाते हैं तो कौन रोकता है उनको उनको कौन रोकता है कबीर के पास जाने के लिए आपको कबीर का वीजा चाहिए आपको कबीर की सरहद के ऊपर रोक दिया जाएगा कि आपके पास कबीर का वीजा है कि नहीं कबीर की सरहद पर रोक दिया जाएगा ये सरहदें बेकार हैं उसके लिए मुझे जहीन शाह साहब का एक जहीन शाह साहब रहमत का एक शेर याद आ रहा है कि बन गए बन गए वो मंजिल मकसूद आप रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन जिस मंजिल पे आप पहुंचना चाहते हैं हाँ जी। आप जिस मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं अगर वो मंजिल आप खुद बन जाए आप खुद मंजिल बन जाए तो बन गए वो मंजिल मकसूद आप जो तलाश यार में गुम हो गए जो यार की तलाश में निकलते हैं अपने यार की तलाश में निकलते हैं तमाम रास्ते आकर उसी पर खत्म हो जाते हैं क्योंकि वो खुद यार बन जाता है वो खुद जो है डिस्टिनेशन बन जाता है वो किनारा चला के नाव चली वो वो किनारा चला के नाव चली जिसके जैसे ध्यान में आई इसकी तफसील ये है कि जब सख्त आप किनारे पे खड़े होते हैं दरिया के किनारे पे या समंदर के किनारे पे तो आप ये कहते हैं कि कश्ती आ रही है 
और कश्ती वाला जो कश्ती में खड़ा हुआ है वो कहता है किनारा आ रहा है लेकिन अगर कोई शख्स कोई आत्मा वो इन सबसे ऊपर है तो उसके लिए ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है ये तो आने जाने वाले के लिए ये तो आने जाने वाले के लिए कबीर जो है वो आत्मा है कि जो इस तमाम चीजों के ऊपर खड़ी हुई है उसकी जो थीम जो है उसका जो नॉलेज है वो ऊपर से देख रहा है और ऐसा देख रहा है हा 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 जैन शाह साहब फरमाते हैं जैन शाह साहब ताजी रहमत इनका मैं फिर एक शेयर कोट करूँगा ऐ दोस्तों जहीन को पहचानता हूँ मैं जहीन उनका तखलुस है उनका पोइट्री नेम जो है ऐ दोस्तों जहीन को पहचानता हूँ मैं सबसे अलग जो सब में है शामिल यही तो है वो खुद अपने बारे में कह रहे हैं दोस्तों की जबान में है दोस्तों तुम तो जहीन को बिल्कुल ही नहीं जानते मैं तुमको उसकी छोटी सी एक पहचान बताता हूँ जो शख्स तुम्हें अपने इल्म के और किरदार के और अपनी शख्सियत के हवाले से सबसे अलग नजर आए वही जहीन है वही जहीन है और जो शख्स अपने इल्म और किरदार से और अमल से और नॉलेज से इन सब में घुल मिल जा सकता हो इन सब में एक वक्त में घुल मिल जा सकता हो कि मस्जिद में भी मंदिर में भी और कलीसा में भी सब में जब आपको एक जगह नजर आएगा तो वो जहीन है वो जहीन है कि जो आपको मंदिर में भी वही नजर आ रहा है तो मैं अक्सर जहीन शाह साहब को कलाम को कोट इसलिए करता हूँ कि मुझे जहीन शाह का कलाम ऐसा लगता है कि जैसे जैसे उर्दू जबान में जैसे उर्दू जबान में कबीर का ट्रांसलेट कर दिया गया हो उर्दू जबान में कबीर का ट्रांसलेट बहुत खूबसूरती के साथ किया हो इससे वो याद आता है मुझे मैं लगा उस एक से एक भया सब माही सब मेरा मैं सबन का कहा दूसरा ना नाही इससे लगती जुलती बात है जी 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 ना कछ देखा राम भजन में ना कछ देखा ना कछ देखा पोती में कहत कबीर सुनो भाई साधु जो देखा दो रोटी में दो रोटी। <laughs>